大家好，今天呢跟大家分享一个案例，比如说有房子你要出租出去，我们可能会选择张贴广告的方式。那张贴的话，很多人的话只会有文字啊，我看到这个东西还是我第一个人在用。那么很多时候的话，光是文字的话，其实我们也不了解房子内部结构跟内部的装修的情况。那这样的话，其实很多时候呢会打你电话，然后呢哎上门看房，成交率不高。那我。用一个二维码方式，然后我把照片、视频放在里面的话，他通过微信扫一扫，哎，就很方便，就很直观，然后他就可以看到了。那有些朋友的话，哎，可能会选择哎小图片之类的东西，但是也看得不是很清楚啊。第二个呢，打印的墨水也很消耗的比较多。然后呢，这里还有一个需求，就是说，万一我的房子租出掉了，已经出租成功了，这个时候呢，我如何去告诉这个信息，传达这个信息？那？如果说我去把张贴的纸张呢去撕下来的话，是不是费时费力？那我最好在这边二维码可以改掉。那么如果别人扫码看房的时候，哎，一扫房子已经出租掉了，哎，这样的话就不会再来给我们骚扰电话了，是吧？今天呢就教大家如何去做。其实呢很简单，关于制作的网站的网址呢，我会放到我视频下方啊。这个的话还可以有免费的流量，免费流量的话足够你用了，一般人的话都用不完的。一个月是免费流量是5 GB， 那么空间的话大小是500兆，其实也够了。上传一个视频，你像我这样的话，完完全全够了，不需要购买付费流量。那如果说你是专门做这种出租的，那可以啊。其实这种情况我们还可以继续拓展，比如说我在小区里面张贴微信群，那这个群的二维码是不是200人要换一换？那这个码的话，我们又可以又可以换了，是吧？这里还非常方便的。有近三十天扫码次数，当然你可以看今天、昨天都可以看。比如说我这边看六次、几次、几次，哎，我大概可以知道我这边扫码被几次之后来几个人来看房，哎，这样的话我就知道我张贴的这个纸张还在不在，或者说有没有效，我可以改变策略。那么想要制作这个二维码的话也非常简单，我这边可以点击添加二维码内容，然后就可以添加了。你可以看到我这边有个看房一的，已扫码次数三十次。然后我可以点击修改。原本的话，我这边是一个视频，那么房子已经租掉了啊，我就把这个文字写上去了。那上传视频的话，你就点击上传。当然的话，这边也有更高级的内容，比如说你做一些广告服务的话，那这边可以一键拨号、上传图片啊、地理位置、信息收集表都可以完成啊，非常不错的一个二维码。所以呢，如果说你跟我一样有租房需求、出租房需求的话，那你可以尝试一下我的方案。那么我今天。把这个方案给大家分享一下。